Уважаема публика, тази вечер сме на концерт на Димитърната, който визира камерното и кодирно творчество на Иван Кошев. Това, че този концерт е част от неговата документура и че именно в тази юбилейна за Иван Кошев година се случва началото на неговата документура върху клавирното и камерното творчество е един добър акт, с който всъщност ние още веднъж отбелязваме 80 годишнената от Венето на Конфитура. Тази годишнина беше отбелязана на много форуми, на много концертни програми в България. Оценката за творчеството на Иван Спасов като наднационално значение е разбира се дадена от много вещи музиколози, български и не само български, така че ние знаем защо свирим Иван Спасов. Хубава страна е, че сега едно ново поколение всъщност влиза в тази музика. Имам предвид Митко Наков, който всъщност ще продължи традицията на един създаден опит, може да се каже на изпълнение на трубите на Иван Спасов от поколението, което така сме били негови съпътници, защото всъщност годините на неговото рождение и неговата смърт, 1936-1996, са години, в които минава живота и на музина от нас, от нашето поколение. Капиталният труд, който имаме оставен от проф. Цанка Андреева в окладилното творче и проф. Ромео Смилков в окладилното творче на Иван Спасов е един труд, който всяко следващо поколение може да добълва и може да представя своите нови виждания за окладилната музика на Иван Спасов. Мисля, че тази е задачата и на Димитър Наков. В неговите шест концерта може би ще чуеме и познати и непознати Иван Спасов. Доколкото някои труби са повече изпълнявани, ще бъдат отново, ще прозвучат отново, но ще се чуят и произведения, които не са изпълнявани на плодиска сцена или са малко познати. Хронологически няма да бъдат проследени. Напротив, всяка една концертна програма от неговите шест концерта ще се постарае той да включи произведения от различни периоди на живота и творчеството на Иван Спасов. Първият концерт тази вечер започва с произведението, което е последно написано за пиано от Иван Спасов. Това е малката пиеса в фулгорен стил. Така или иначе, то наистина хронологически е последно в творчеството му, но пък е изключително връщащо назад към традицията с цитатите, които всъщност ви ще чуете, които са един път към връщане на към визиране на българския фолклор, на народния дух. И мисля, че това е най-истинската традиция, от която може да се тръгне. Затова реших на тази пиеса, че е подходяща за начало на неговия цикл. Другите пиеси са една възможност да чуеме и оркестрови творби, които и автор е адаптирал към пияното и, както във случая с микросуистата, транскрипцията е на Ангел Ангелов. Иван Спасов изключително често подхождаше към една такава дейност за транскрибиране на произведения за други инструменти, произведения за оркестър, произведения за орган, които той превръщаше в версия за финални по този начин. Всъщност, още веднъж създаваше произведения за своя любим инструмент в пияното. Тази вечер такова произведение, което ми дава възможност да чуем една композиция за оркестър, вибертимент за оркестър в вариант за пияно, е много вече клавирното произведение и би, защото това е авторската версия всъщност на Иван Спасов, мислена изцяло във вариант за пияно. 
Така, нататък приото, което е включено последно е от средния период, това е всъщност преди 90-та година, ако с 90-та година вземем като фотораздел в живота на Иван Спанцов. Това 80-те години са едни години с нови средства, които той написа. Тогава е именно триото и малко или повече това трио е включено в програмата поради факта, че прозвуча много пъти тази година по различни поводи и е в ръцете на изпълнителите си, така да се каже, имам предвид Магдалена Дойкова и Мегел Штодоров. И това беше една от причините те да бъдат така добри да участват всъщност тази вечер в изпълнение вече с Демитър Наков в партията на Киянато. И остава сонатата за Хариден, за която има достатъчно писано в анотацията, написана от Димитър Наков която е със класически средства, една много разгърната форма, за която благодарност към Едуард Сарафян като партньор и който всъщност се постара да може да бъде изпълнена тази вечер с нацата за Бърне. Също така искам да благодаря и на Ангел Ангелус, който ни предостави нотите на транскрипцията за чехите, за двама изпълнители всъщност, както той е така написал и която партита. Благодарение на него, която партитура ще бъде изпълнена тази вечер. Така че без тези хора и без тяхната възпремерност, този концерт нямаше да може да се състои. Сега вече пожелавам успех на ми по нас. Thank you. 